ጤና ስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የብሮድካስት ባለስልጣን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተሰማ ኦኤምኤን ቲቪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን በይፋይ ቅርታ እንዲጠይቅ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እንደተወሰነበትም ተሰምቷል የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህጋቱ ኤርሚያስ አመልጋ ከእስር እንዲፈቱ ደብዳቤ መጻፉን ገለጸ ዛሬ ጠዋት ኤርሚያስ አመልጋ ከእስር እንዲፈቱ የሚያዘው ደብዳቤ እንዳልደረሰው የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን አስተውቆ ነበር ከካቲ 30 ድረስ ባሉት ቀናት ያልተመዘገቡ ፓርቲዎች በቀጣዩ ምርጫ ላይ መሳተፍ እንደማይችሉ የምርጫ ቦርድ አስተወቀ። በአዲስ አበባ የከባድ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ሰዓት ማሻሻያ ተደረገ። በአዲስ አበባ ለሚገነባው የአማራ ባህል ማዕከል ግንባታ 50 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡ ተሰማ። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በቅርቡ በዘረጋው አዲስ መዋቅር ምክንያት ከ900 በላይ ሰራተኞችን ሊያባርር ነው ተባለ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን። የብሮድካስት ባለስልጣን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ ተሰማ። ኦኤምኤን ቲቪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን በይፋይ ቅርታ እንዲጠይቅ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እንደተወሰነበትም ተሰምቷል። ማስጠንቀቂያው የተሰጠው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጴጥሮሳውያን የቤተክርስቲያን ክብርና መብታስ ተባቂ ህብረት ለባለስልጣኑ ባቀረበው አቤቱታ መነሻነት ሲሆን ባለስልጣኑ በአዋጅ ቁጥር 533 ዝብ 99 በአንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 10 በተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት መሰረት በቀረበው ቅሬታ ላይ ተገቢውን ማጣራት በማድረግ የሚዲያ ተቋሙን ምላሽና ማብራሪያ ተመልክቶ በመመሪያ ቁጥር 03 ዝብ 2000 መሰረት በማጣራት ቅዳሜ ጥር 29 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 በኦሮሚኛ ቋንቋ በጣቢያው በተሰራው የኦፌኮ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ በገብረ ጉራቻና ፍቼ ከተሞች ባከናውነው የመርጫ ቅስቀሳ በሚመስል ህዝባዊ ጉባኤ ላይ አቶ ኃይለ ሚካኤል ታደሰ የተባሉ ግለሰብ ያደረጉት ንግግር ይዘት ከብሮድካስት አዋጅ 533 ዝብ 1999 አንጻር ያላከበራቸው ድንጋጌዎች ከተራ ቁጥር 1 እስከ 4 ያሉትን በመጥቀስ የተፈጸመውን የህግጥሰት ጉዳዮች የአዋጁን አንቀጽ 28 ዝብ 1 እስከ 30 ቁጥር 4 በተደነገገው መሰረት በወንጀል ተጠያቂ ከማድረግ ባለፈ ፍቃድ እስከ ማስነጠቅ የሚያደርስ ምርጫ እንደሚያስወስድ ለጣቢያው በተጻፈው ደብዳቤ ላይ ተገልጿል። ኦኤምኤን ቲቪ ለባለስልጣኑ በሰጠው መልስ ቅሬታ አቅራቢው በአካል በማይመለከተውና መብቱን በማይጋፋ ጉዳዮች ላይ ያቀረበው ቅሬታ ተቀባይነት የለውም በማለት መላሽ ቢሰጥም የብሮድካስት ባለስልጣን በአዋጁ አንቀጽ ሁለት መሰረት የጣቢያውን ምላሽ ውድቀ በማድረግ ኦኤምኤን ቲቪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን በይፋ ይቅርታ እንዲጠይቅ ወስኖበታል። በተጨማሪም ኦኤምኤን ቲቪ ቅሬታ በቀረበባቸው ይዘቶች ዙሪያ የቤተክርስቲያኑን ቅሬታ በተመጣጣኝ ስፋትና በተመሳሳይ የስርጭት ሰዓት አስተናግዶ ሪፖርት እንዲያደርግ የታዘዘ ሲሆን በሕጋ አግባብ ብቻ ሀገራዊ ሰላምን የሚያደፈርስ የህዝቦችን አብሮ የመኖር እሴትን የሚሸረሽር መልእክት እንዳያስተላልፍና ሞያዊ ስነ ምግባርን አክብሮ እንዲሰራ በማለት በትላንትናው ዕለት በተጻፈ አራት ገጽ ደብዳቤ የብሮድ ካስት ባለስልጣን ለኦኤምኤን ቲቪ ከባድ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጠው ተሰምቷል የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህጋቶ ኤርሚያስ አመልጋ ከእስር እንዲፈቱ ደብዳቤ መጻፉን ገለጸ ዛሬ ጠዋት ኤርሚያስ አመልጋ ከእስር እንዲፈቱ የሚያዘው ደብዳቤ እንዳልደረሰው የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን አስተውቆ ነበር መንግስት ያገሪቱን የፖለቲካ ምህዳር ለማስፋት በሚል የ63 ተከሳሾችን ክስ አቋርጫለሁ ማለት ይታወሳል ክሳቸው ከተቋረጠላቸው ሰዎች ውስጥ እስካሁን 62 ከእስር መለቀቃቸው የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን አስተውቋል አቶ ኤርሚያስ አመልጋ ምህረት ከተደረገላቸው ሰዎች መካከል አንዱ ቢሆንም ሌሎቹ ሲፈቱ ይህን ዘና አስካጠናቀርንበት ሰዓት ድረስ አልተፈቱም ያልተፈቱበት ምክንያት ደግሞ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለቅሊንጦ ማረሚያ ቤት ኤርሚያስ አመልጋ ከእስር እንዲፈቱ ደብዳቤ ባለመጻፉ ምክንያት መሆኑን በፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን የህزب ግንኙነት ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ገረመው አያሊው ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የህزب ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ዝናቦቱን በበኩላቸው ያቶ ኤርሚያስ አመልጋ ጉዳይ በመንግስት በኩል ለውጥ ይለም ይፈታሉ ብሏል ደብዳቤውም ለማረሚያ ቤቱ ይላካል እስካሁንም የዘገየው የሚጣሩ ጉዳዮች ስላሉ ብቻ ነው እንጂ መፈታታቸው አይቀርም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል ዛሬ ከሰዓት በኋላ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ለማረሚያ ቤቱ አቶ ኤርሚያስ አመልጋ እንዲፈቱ የሚያዘደብዳቤ መልአኩን ተሰምቷል 
ከኬካቲት 30 ድረስ ባሉት ቀናት ያልተመዘገቡ ፓርቲዎች በቀጣዩ ምርጫ ላይ መሳተፍ እንደማይችሉ የምርጫ ቦርድ አስተዋቀ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ክትትልና ምዝገባ ስራዎችን ያከናውነ እንደሆነ ገልጿል ከነዚህ ተግባራት መካከል አዲስ መስራታ ላይ የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ማገዝ የምዝገባ ሂደቱን ህጉ በሚጠይቀው መሰረት መከናውኑን ማረጋጋጥና ድጋፍ መስጠት አንዱ ስራዬ ነው ብሏል በሌላ በኩል ደግሞ በቀድሞ ህግ መሰረት ተመዝግበው የሚገኙ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአዲስ ህግ የተቀመጠውን መስፈር ታሟልተው እንዲያጠናቅቁ የያንዳንዱን ፓርቲ ሰነድ በመገምገም ዝርዝር ድጋፍ መስጠትና ማማላቱን ማረጋጋት ሌላው ስራው እንደሆነ ገልጿል ቦርዱ እነዚህን ተግባራት አከናው ነው ለመጪ ምርጫ ፓርቲዎችን ብቁ የማድረጉ ስራ ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ ለመመዝገብና ለምርጫ ለመወዳደር የሚፈልግ አዲስ የፖለቲካ ፓርቲ ወይንም የግለሰቦች ስብስብ እንዲሁም ግንባርና ቅንጅት መፍጠር የሚፈልጉ ፓርቲዎች አስፈላጊ ሰነዶቻቸውን እስከ የካቲት 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት ድረስ ለቦርዱ እንዲያስገቡ አሳስቧል በመሆኑም ለመዝገባ በሚል ከካቲት 30 በኋላ የሚመጡ የምዝገባ ማመልከቻዎች በተለመደው አግባብ የሚስተናገዱ ቢሆንም ያለው ያሰራር ሂደት ከመይወስደው ጊዜ አንጻር መጪ ብሔራዊ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ እንደማይችሉ ቦርዱ በድረገጹ ላይ ያስነብባል በአዲስ አበባ የከባድ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ሰዓት ማሻሻያ ተደረገ። በአዲሱ ማሻሻያም ከባድ ተሽከርካሪዎች ከጧቱ 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት እንዲሁም ከሰዓት ከ10 ሰዓት ከ30 እስከ 12 ሰዓት ውጪ ባሉ ሰዓቶች እንዲንቀሳቀሱ መወሰኑን የከንቲባ ጽፈት ቤት አስተውቋል። ማሻሻያው የተደረገው የተለያዩ ተቋማት በስራ ገደቡ ምክንያት በተለይም የግንባታ ስራዎቻቸውን ለማከናውን መቸገራቸውን ቅሬታ በማቅረባቸው ነው ተብሏል። በመሆኑም የትራፊክ እንቅስቃሴውን ጫና ውስጥ በማይከት መልኩ ማሻሻያ ተደርጓል ተብሏል። እስካሁን በነበረው ህግ በ ተማዋ የሚገኙ ከባድ ተሽከርካሪዎች ከጧቱ 4 ሰዓት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ድረስ ብቻ ነበር መንከሳቀስ የሚፈቀድላቸው በአዲስ አበባ ለሚገነባው የአማራ ባህል ማዕከል ግንባታ 50 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡ ተሰማ የአማራ ህዝብ ራሱን ለማልማት ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ ያለውን ቱባ ባህልና ማንነቱን ለሌሎች ለመሸጥና ለሀገር ውስጥና ለውጭ ጎብኞች ክልሉን እንዲጎበኙ ለማስተዋወቅ ታሳቢ ተደርጎ በአዲስ አበባ የባህል ማዕከል ለመገንባት መታቀዱን የአማራ ለማት ማህበር ህዝብ ግንኙነት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አለማየው ሞገስ ለአማራ ክልል መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል አቶ አለማየው እንዳሉት አማራ ያሉትን ባህል ወግና ስርዓት በማስተዋወቅ ራሱን በኢኮኖሚ ማደራጀትና ጠንካራ ኢኮኖሚ ያለው አካባቢው ለቱሪስቶች በስፋት እያስተዋወቀ መሸጥ አለበት ለዚህ ደግሞ ዋና የባህል ማዕከል ነው ይህንንም ታሳቢ ተደርጎ ነው የባህል ማዕከሉን ዋና ከተማው ላይ መገንባት እንዳስፈልገ የተናገሩት የባህል ማዕከሉን መላው የአማራ ህዝብ ተወላጆችና ወዳጆች በሚያደርጉት ድጋፍ ለመገንባት ነው ታሳቢ ተደርጎ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለው ተብሏል የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በቅርቡ በዘረጋው አዲስ መዋቅር ምክንያት ከ900 በላይ ሰራተኞችን ሊያባረር ነው ተባለ። ድርጊቱን በመቀاوم በሁሉም ክፍለ ከተሞች የሚገኙ የቤቶች አስተዳደር ጽፈት ቤት ሰራተኞች በድብቅ ያቤቱ ታፊርማ በማሰባሰብ ላይ ናቸው ተብሏል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ባዘጋጀው አዲስ መዋቅር ላይ በቢሮና በኮርፖሬሽን ደረጃ ብቻ የሰራተኞች መዳቢ ኮሚቴ አዋቅሮ ባለሙያዎችን በመመደብ ላይ ይገኛል። የመዋቅር ከ900 በላይ ሰራተኞችን ማግለሉንም ስማቸው እንዳይጠቀስ ይፈልጉ የውስጥ ምንጮች ነግረውኛል ሲል ኢትዮጵያስ ዘግቧል ባዲሱ መዋቅር ከሚገለሉት ሰራተኞች መካከል ከ100 እስከ 150 የሚሆኑት የክፍለ ከተማ ቤቶች አስተዳደር ጽፈት ቤት ባለሙያዎች ሲሆኑ ከ600 እስከ 750 የሚሆኑት ደግሞ የወረዳ ቤቶች አስተዳደር ጽፈት ቤት ባለሙያዎች መሆናቸውን ለማውቀት ተችሏል አሁን የኩል ፌቀራኒው ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት የቀድሞ የቢሮ ምክትል ሐላፊ ከ3 ወራት በፊት ሰራተኞችን ሰብስበው ስለ አዲሱ መዋቅር ሲያብራሩ የስራ ድልድሉ ከተጠናቀቀ በኋላ ከመዋቅር ውጪ የሚሆኑ ሰራተኞች ከቤቶችና መሬት ነክ ጉዳዮች ውጪ በክፍለ ከተማውና በወረዳ እንደሚመደቡ መግለጫቸውን ሰራተኞች ለኢትዮጵያስ ተናግረዋል ባለሙያዎች ይህንን በመቀاوم ቅሬታቸውን ለፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ ለቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ እንዲሁም ለኮርፖሬሽኑ በተለያዩ ግዚያት ቢያቀርቡ ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ተሰምቷል በመሆኑም በአስሩም ክፍለ ከተሞች በየወረዳው የሚገኙ የቤቶች አስተዳደር ጽፈት ቤት ሰራተኞች ፊርማ በመፈራረም ወደ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ወደ ቤቶች ልማትና ኮርፖሬሽን እንዲሁም ወደ ተለያዩ መገናኛ ብዙሃን አቤቱታ ለማቅረብ በድብቅ ፊርማ ያሰባሰብ ሙሆናቸውን ስማቸው እንዳይጠቀሱ ይፈልጉ ሰራተኞች ነግረውኛል ሲል ኢትዮጵያስ ዘግቧል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንታደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን